öyle bir oyun ki futbol, onunla ilgili filmler çekildi, kitaplar yazıldı, şarkılar söylendi bugüne kadar. Bazen savaşların durmasına vesile oldu, bazen yaşamların son bulmasına. Bu oyunu farklı bakış açılarıyla anlatmaya çalıştık bugüne kadar. Gelin bu kez futbolu onun gerçek aktörlerinden dinleyelim. İşte size bazen güldüren, bazen duygulandıran, bazen de düşündüren unutulmaz futbol aforizmaları. Türk futbolunda çoğu zaman bir yabancı hayranlığından söz edilir. Şahsi fikrim, bunu söyleyenler çoğu zaman kendini geliştirme konusunda geri kalmış ancak bunu kabullenmek istemeyen futbolcu ya da teknik adamlardır. Her ne kadar bu konuda pek haklı bulmasam da Yılmaz Vural'ın şu isyanını buraya koymasam olmazdı. Yabancıların şeyinde boncuk mu var? Hayır illaki milli takıma yabancı hoca alacaklarsa benim Alman pasaportum da var. Futbolun bir nevi mektepli alaylı tartışması gibidir bu konu. Belli bir kitle şunu iddia eder, üst düzey futbol oynamadıysan üst düzey teknik adam da olamazsın. Jose Mourinho da pek yetenekli bir oyuncu değilmiş doğrusu. Öyle ki henüz 24 yaşında hiç profesyonel bir sözleşmeye imza atamadan futbolu bırakıp kulübede oturmaya karar vermiş. Sinisa Mihailovic, Bologna teknik direktörlüğü yaptığı dönemde Inter'in başında bulunan Portekizli hoca için maç esnasında tartıştıkları bir pozisyon hakkında gelen soruya şöyle yanıt veriyor. Mourinho gibi doğru düzgün futbol oynamamış biriyle futbol konuşmak zor. Jose ise şöyle cevap vermiş. Jockey olmak için önce atma olmak gerekir. Başka bir klişe daha. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum ama diye başlayan ve devam eden bizlere ekran karşısında iyi ki konuşmak istemiyormuş ha dedirten o uzun sözleri iyi bilirsiniz. Ama bu seferki bambaşka. Öyle işten gelen bir serzeniş ki. Eski Fenerbahçeli Kemalettin Şentürk'ten geliyor. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum ama hepsinin Allah belasını versin. Türk futbolunda döneminin başarılı sahabeklerinden biri olan Ali Tandoğan, Brezilyalı Aurelio'nun Türkiye vatandaşı yapılıp milli takımımızda oynamasına hayli içerlemiş. Şöyle bir serzenişte bulunuyor, haksız da değil hani. Kardeşim ben Brezilya milli takımında oynuyor muyum? Goose Hiddink'ten bir sözle devam ediyoruz. Her ne kadar ülkemizde çok güzel anılar bırakmamış olsa da kendi döneminin en başarılı ve en zeki teknik direktörlerinden birisiydi Kurt Hoca. Bakın Yıldız oyuncu yönetme konusunda neler söylemiş. Sanılanın aksine Yıldız futbolcularla çalışmak zor değildir. Esas zor olan kendini Yıldız zannedenlerle uğraşmaktır. Yaz dönemlerinde futbola ara verildiği için hele de Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası da yoksa futbol severleri heyecanlandıran tek unsur belki de transferdir. Hepimiz gazetelerde ve internet sitelerinde takımımızın o yaz kimi alacağını takip etmeye çalışırız. Ancak güzide spor basınımız sağ olsun bunun bile suyunu çıkartır. Onlara göre her dönem en az 50'şer oyuncu transfer eder kulüplerimiz. Hatta bazıları geldi, imzaladı, ev bakmaya başladı diye haber verirler. Ama bunların çok azı gerçeğe dönüşür. İşte Türkiye'de hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formalarını giymiş ender futbolculardan biri olan ölümcül frikikleri ve gol sevinci olarak attığı parandelerle hafızalarımızda yer eden Jaime Revivo şöyle bir de efsane söz bırakmış ülkemizde bu konuyla ilgili. Türk gazetelerinde doğru olan tek şey tarihtir. Böyle bir listede Sergen Yalçın'a yer vermemek olmazdı. Dört büyük takımın formasında giyen ama buna rağmen tek bir camiayla özdeşleşmeyi başaran garip bir adam Sergen. Belki de bu kadar doğru olduğu için başarabildi bunu. Beşiktaş formasıyla gol attığı maçlardan birinin sonrası. Sergen'in çapkınlıkta da hızlı olduğu günler. Muhabir soruyor. Sergen hiç attığın bir golü kız arkadaşına armağan ettiğin oldu mu? Sergen yine Sergen gibi cevap veriyor. Aynı golü iki kız armağan ettiğim bile oldu. Steven Gerrard oyunun her alanına katkı yapan her işi elit seviyede kotarabilen nadir oyunculardandı. Ama uzmanlık alanı uzaktan attığı sert şutlardı. İşin teknik kısmını hala bilmiyoruz ama mental açıdan kendini nasıl şartladığını şöyle anlatıyor Gerard. Ben şutumla kaleciyi geçmeyi değil onu yok etmeyi hayal ederdim. Başarı ya da başarısızlık sadece çalışmakla ya da yetenekle alakalı değildir. Bazen başarı bir gelenektir, başarısızlıksa öğrenilmiş bir çaresizlik. Bakın Fatih Terim ne güzel söylemiş. Başarı bir şans işidir. İnanmıyorsanız başarısızlara sorun. Johan Cruyff'un futbolu basit oynamakla ilgili sözleri meşhurdur. İşte size aynı adamdan aynı kapıya çıkan bir aforizma daha. En güzel gol boş kaleye atılan goldür. Sen futbolun başına gelmiş en güzel şeylerden birisin Johan. Frank Reichardt Galatasaray'a imza attığında özellikle Galatasaray taraftarı çok heyecanlanmıştı. Belli bir futbol ekolünden gelen felsefesi olan bir futbol adamıydı çünkü. Ancak Reichardt Türkiye'de kupa kaldıramadı. Belki bu durumun birçok sebebi vardı ama Reichardt kendince şöyle açıklamış. Türk futbolunda her şeyden biraz var ama hiçbir şeyden tam yok. Cristiano Ronaldo belki de dünya üzerinde en fazla kutuplaşma sebebi olan futbol figürü. Seven çok seviyor, sevmeyen ise nefret ediyor. 
Bu durumun elbette Messi ile aralarındaki rekabetle de ilgisi var ancak Ronaldo'nun bu konudaki sözleri adam haklı beyler dedirtecek cinsler. Tanrı bile herkes tarafından sevilmezken benim bu konudaki şansım çok az. Sıradaki söz aslında futbolun bize hissettirdiklerini en iyi anlatan sözlerden. Futbol bazen bizi hatırlattığı şeylerle güzeldir ama bazen de unutturduklarıyla. Napoli taraftarları şampiyonluk kutlamaları sırasında şöyle şarkı söylüyor. Yarın yine borçlarım olacak ama bu gece kral benim. Futbolun yazılı olmayan bazı kuralları vardır. Rakibi bilerek sakatlarken buna kaza süsü verip kart görmekten yırtmanın etik açıdan yanlış olması buna örnektir. Sergio Ramos'un Şampiyonlar Ligi finalinde Muhammed Salah'a yaptığı faule belki de hiçbir hakem kırmızı kart çıkartmazdı. Ama buradaki art niyeti anlayacak ve kartı çıkartacak hakem belki de kurallarca yanlış ama vicdanlarca doğru işi yapmış olacaktı. Liverpool efsanesi Bill Shankly, ülkemiz futbolunda muzdarip olduğu problemlerden biri olan hakem konusunu şöyle dile getirmiş. Hakemlerin sorunu şu, kuralları çok iyi biliyorlar ama futboldan hiç anlamıyorlar. Galatasaray efsanesi Metin Oktay'dan bir vecize var sırada. Ne kadar iyi bir Galatasaraylı olduğunu babalarımızdan dinledik hep. Fenerbahçe'den teklif aldığında bizi sevenleri üzmeyelim baba sözünü hepimiz biliyoruz. Ama taşsız kralın atamızla ilgili söylediği şu söz çok anlamlı. Ben para atışı yapılacağı zaman hep tura derdim. Varsın atamın yüzü yere değmesin. Futbol paylaşmaktır. Bazen üzüntüyü paylaşmaktır, bazen de sevinci. Bazen de sahip olduğun ne varsa onu paylaşmaktır. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic paylaşmayı en iyi bilenlerden. Şu sözlerle dokunuyor kalplerimize. Paramı yoksullarla paylaşmadığım gün insanlıktan yoksun olduğum gündür. Bir maç önü seromanisi, Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin'in kucağında ufak bir çocuk var. Milli marşımızın söylendiği sırada aşırı yüksek olan sesten ürküyor ve kulaklarını kapatıyor bu minik yavru. Tolga eğiliyor ve çocuğun kulağına şöyle diyor. Kulağını kapatma, bu bizim milli marşımız. Kaledeki yerini fabriye kaybettin belki ama çok kişinin gönlünü kazandın Tolga. İtalya'nın özgürlükçü futbol kulübü Livorno'ya aşık devrimci bir adamdı Cristiano Lucarelli. Ernesto Che Guevara'nın kızıyla görüşüp Livorno ve Küba arasında maç ayarlama çalıştığı rivayet edilir. Endüstriyel futbola bir tepki olarak doğmuştur. Kendi ağzından Livorno kulübüne olan sevgisini şöyle anlatmış. Herkes Livorno'yu karımdan daha çok sevdiğimi söylüyor fakat bu doğru değil. Karımı da en az Livorno kadar seviyorum. Türkçeyi bu kadar iyi konuşmasına şaşırıyoruz belki ama Cevat Prakazi aynı zamanda kendini ifade etmeyi de çok iyi beceren bir adam olmasıyla her zaman takdirimi kazanmıştır. Bazı sevgilerin tarifi olmaz ancak olursa da en fazla bu kadar olur ancak bu kadar güzel anlatılır. Prakazi diyor ki Türk Telekom stadına gitmek içimden gelmiyor ben Samiye'ni daha çok seviyorum. Abi Samiyen mi kaldı diyorlar. Çok dağın toprak oldu. İşte Prekazi'nin aynı anda hem gülümseten hem de duygulandıran cevabı. Babam da öldü ama onu hala seviyorum. Takım sporlarının en bilindik klişelerinden biri de şudur. Bir takımda işler kötü gidiyorsa tüm kadroyu yenilemek zor olduğu için antrenörü değiştirmek öncelikli tercihtir. Genellikle kelle koltukta yaşayan teknik adamlar bu duruma alışkındır ancak savaştıkları tek şey bu değildir. Kulüp yönetimleri elinde bulundurduğu gücü genellikle yine o güçten mahrum kalmamak için kullanır. Sorba bir rapsın bu durumu şöyle özetlemiş. Eğer beyaz mendiller sizin için sallanıyorsa fazla endişelenmenize gerek yoktur. Başkan size sahip çıkacaktır. Ama beyaz mendiller başkan için sallanıyorsa kendinize yeni bir iş bulsanız iyi edersiniz. Futbol boş iş midir videomuzda uzun uzun anlatmıştık aslında. Ama bunu kısaca anlatan bir söz duymak isterseniz size İngiliz yazar John Bonnetton Preston'in sözleriyle veda edelim. Futbolun 22 adamın bir topun peşinde koşmasından ibaret olduğunu söylemek, kemanın tel ve yaydan, hamletin kağıt ve mürekkepten ibaret olduğunu söylemek de aynı şeydir. Hoşçakalın.